你回去写一个水循环二期工程的可行性报告交给我。好嘞，陈总。嗯，您什么时间要？尽快吧，我要给领导看一看，好多争取点资金。陈总，老陈总。喂。哦，小申啊。什么时候？好的，我马上过去。这儿多幽静啊！是啊，过去你经常拉着我走在这座桥上早读啊。还说呢，每次给你打电话，你都会晚半个小时才下来。那时候有充足的时间可以睡懒觉，现在是一头的心事，想睡也睡不着啊。现在有什么心事？水循环还要继续走下去，可各项工作还没有理出头绪来。你今天怎么想起到这儿来了呢？随便走走吧。你有话要跟我说。上次你说过你没有做过违规操控股价的事情，我想求证一下。求证？你想求证什么？去证监会？你怎么就不相信我呢？这是我相信你的唯一的办法。那好吧，既然你对这件事情感兴趣，那你就去查吧。哎，要不要我协助你一下啊？如果需要的话，我会提出来。今天在西办公室，老乡长带着小军的妹妹来了。看到他们，我的心里很难受。别碰我哥，你是个坏人。我是个坏人。我知道我对不起你，对不起小军哥，对不起所有的人。但是我真没想到会这样，我也没想到小军哥会这样选择。小青，是你害死了我哥。你跟他说也没有用，人都已经死了，可怜小军他爸爸，哪经得住这种打击呀、啊？中风了，现在人还躺在医院呢。哎，真是祸不单行啊！孩子，走吧。老乡长带着对我的失望，小军的妹妹带着对我的仇恨，捧着小军的骨灰盒回去。在这件事情上，没有人会同情。连我自己都痛恨我自己，我一直都记得他妹妹眼里流露出来的那种仇恨。这些年来，那双仇恨的眼睛，仿佛一直都在盯着我。徐山说过，彭小军还有一个妹妹。彭小军死的时候他还小，可是他那双充满了仇恨的眼睛，让徐山至今记忆犹新。
，许山常常会被那双想象中的眼睛而吓醒。彭小军这个妹妹，现在会在哪儿呢？会不会是因为她想为她哥哥复仇而去报复的徐山？还有，那些恐吓的邮件，会不会是出自他的笔下？假如真是这样的话，那么一切一切的疑团都可以迎刃而解了。少子，你好，谢谢啊。今天不用去公司啊。等会儿我要去水厂看看。哦。哎，不行。呃，公司的小赵到这儿来拿文件，他来了以后你把这给他。行，我知道了。哎，对了，其实一大早的我就看见小慧背着包出去了，她干嘛去了？我忘了告诉你了，她去龙岩了。啊？上龙岩了，他一人上龙岩干嘛去啊？哦，是为了徐山的事儿吧？哎呀，这被徐山的疯病没治好，咱们家有多一疯子？乔冠英，你太刻薄了。我刻薄？陈少泽，扪心自问，这么长时间以来，在对待你跟徐山的问题上。我刻薄过吗？我乔冠英自认为已经做到仁至义尽了。这么些年以来，在你跟徐山的问题上，就像是扎在我心上的一根刺，扎进去疼，拔出来更疼。所以，这么些年来，我宁愿忍着疼，我也不愿意把它给拔出来。你倒好，生怕我疼得不够厉害是吧，陈少泽？你这么做，是不是有点太伤人你找谁呀、啊？哦，我找姓彭的人家。啊、哦，你找彭小军家吧？对啊，哎、我就是找他们家。啊、哦，这就是他们家。哎，你好像不是本地人吧？我是从滨江来的。哦，怪不得呢，他们家已经没人了。他们家的人呢？哎呀
彭家还真是时运不济。那年啊，他儿子说死就死了，听说是在你们滨江跳楼自杀的。当时他老子听了就受不了这个打击，当时就得了脑溢血，没两年啊就去了。真是好好的一家人呐、啊，都家破人亡了。他们家不是还有一个女儿吗？她在哪儿啊？哦，你说的是小琴吧？小琴。呃，你是说，他们家的女儿叫彭小琴？彭家就这么一儿一女。那彭小琴现在在哪儿？她父亲死了以后啊，小琴好像考上城里的个中专学校，要出去读书了，把家里的东西啊，能卖的都卖光了。他这一去啊，我就再也没见到他了。那彭小琴上的是哪个学校啊？好像是卫校吧。哎，你是他们家什么人呐？我我是一个朋友托我来找他的。哦，你要是见到他，给我带个口信儿，让他回家来看看。他们家的房子啊，多少年没有人打理了。好，我见到的话一定会转告的。好，谢谢您啊。哎，不用谢。山在不在？嗯、哦，徐小姐不在，她去公司了。去公司？去什么公司啊？她上班去了。上班？哦，好好好，那我知道了，谢谢你啊。徐经理，嗯，这是您要的有关海天集团的资料，我、哦、们看一下。徐经理，你要这些资料干嘛呀？呃，随便翻翻。哦，那行，您忙啊，我出去了。今儿怎么想起来，请我一起健身了？我目前是个闲人一个，就想跟你说说话。要不过两天我再去找少泽说说。关英啊，你不要白费心思了。少泽的性格你又不是不知道的。可是你说你……我现在怎么回去呢？全公司的人都知道我潘世凯出去了。好马不吃回头草，这其余的人。见到我怎么看我呢？嗯，即使回去，我也要会用另外的方式。另外的方式？什么方式啊？这个你就别问了。总之，也不会像我出来的时候那么灰溜溜的。那你今后有什么打算啊？目前还没有啊。嗯，不过你放心。我不会闲得太长的，这回全当是自己给自个儿放一次长假。好，我对你有信心。
少爷，请问学生课在哪儿啊？哦，在前面办公楼，你上二楼，哦、向右拐，第三个办公室。好、哦，谢谢啊。哎、知道他是哪个届毕业的吗？嗯、呃，他应该是五年前考进你们院校的。五年以前，那他两年前就毕业了。嗯，哟，这可不好找。为什么呀？是这样的，我们学校的毕业生从前年起就不再报分配了，都是自己去联系工作单位，所以他具体在哪就很难确定，也可能根本就不在卫生系统。哎，这样吧，您能不能帮我联系一下他原来的班主任呢？可能他了解的情况会多一点。嗯，好的。送我回家吧。哎，这个哨子怎么回事？他最近是不是天天都这样？这人太过分了吧！死不记得。啊，你得，你得管管他。行了，赶紧送我回家吧。嗯、张老师，您还记不记得三年前您班里有一个同学叫彭小琴的？彭小琴，当然记得了。您还别说，当班主任就是有这点本事。多年以前，毕业的学生，你只要一说出谁谁的名字，还是想得起来的。小琴是个挺倔强的女孩子，瘦瘦的，在班上常常独来独往，不过成绩还不错。嗯，那您知道毕业以后她去哪儿了吗？这个就不知道了。毕业的时候有好多同学暂时都没有找到工作，滕小琴也没有找到工作。
。去年他们班同学聚会的时候，我听一个同学说，他好像去滨江打工了。你是说，他现在人在滨江呢？我也是听他同学说的，说在滨江见过他。那你知道他在滨江做什么吗？这个我也只是听说而已。至于他在滨江干什么，谁也不知道。嗯，您这儿有没有他的照片啊？照片我想想，可能毕业的时候照的毕业照还在，不过我也不记得放到哪儿去了，回头给你找找，能不能找到就没准了。哦，哎，这样吧，嗯、呃，我给您留一个地址，万一您找到的话，就按这个地址寄给我，行吗？行啊，没问题。来看看吗？我虽然人不在海天，可别忘了海天还有我的股份。这不用你提醒，你怎么进来的？哦，哦，你是看见我坐的这个宝座不舒服了？哎呀，真是不好意思，我也没别的意思。我就是说，觉得您这个皮椅、皮座，哎呀，特别特别的舒服，很舒服。啊，干净了。我的总裁，请坐吧。啊，会喝成这样？这里是办公室，赶紧走。少跟那个女人来往！告诉你，你要再这样说，我就对你不客气。很好，好，好，好，这下就彻底了。真是一只白眼狼。小姐，该吃药了，那我自己来吧。啊。哎呀，辛苦你了啊，这段时间。应该的，你也早点休息吧。走走，感觉还不错。对，没事啊，就应该多出去转转走走，这样人也能过得轻松一些。就像人的感情似的，该了断的时候就得了断，千万别让过去的感情毁了现在的生活
。哎，少泽，你说对吧？你怎么还不赶紧洗澡去啊？我先上去了。进来吧，哥，我就知道你会来找我的。还在想他呀？怎么能不想呢？我发现，想忘记一个人真的挺难的。哥能理解。那你呢？过去的十年，在你心里真的把小珊姐放下了吗？不知道，也许吧。你没有，你们都没有，包括我大嫂。哥，如果让你在事业和爱情之间选择一个，你会选择哪个？小花啊，对于某些人来讲，拥有选择权，并不是一件好事啊。你在逃避我的问题。现在小珊姐也醒了，你和她还有大嫂，你们之间到底打算怎么办啊？我这脑子里边也很乱。大哥，你一向是一个有主见的人，在感情的问题上，你可不能太自私了。如果继续拖下去的话，那就伤害了两个对你很重要的女人。这我都知道。你嫂子对这件事情又很在意，而小山呢，老是觉得我在股票上欺骗她，正在追查她。那你到底有没有做过？我没有。你还不知道你哥的为人啊？在感情问题上，我是你妹妹，我不好说什么，只是希望你能够正视这个问题。好了，不谈这些了。哎，龙岩怎么样？查到什么了吗？嗯，现在我还不能确定，但是过几天可能就知道了。哦，那好了，跑了一天的路，累了吧？睡觉吧，我走了啊。哥。我相信你能够处理好这些问题的。反正不管你最后做什么样的决定，我都站在你这边。谢谢你，小花。小琴姓什么？姓欧。你怎么突然想起问这个来了？哦，没什么。啊，平常老叫他小琴小琴的，从来都不知道他姓什么。啊，怎么了？是不是看我脸色不太好、啊？好像是比以前差一点。这两天一直睡不好觉，还老做那个梦啊？没有，连觉都没得睡，哪有梦做？怎么会这样呢？以前出现过这种情况吗？也有，但是没这么严重。现在连吃药都不好用了，可能是工作太忙了吧？你自己的身体还没修养好，也许吧。我听说你在查海天高科，是你哥告诉你的。我相信他是清白的，我也希望他是清白的。也许是我太多疑了吧。我真弄不明白，为什么你们都对海天的股票这么感兴趣？郭伟是这样，你也是。郭伟。
经常过来打扫。是啊，等你的病因查出来，我就回英国去了。每次到这儿来，都觉得不太舒服。你是个坚强的女孩，别太难过了。我会没事儿的。你看，好几天不来，又落了一层灰了。我先去打扫一下啊，你坐一会儿，要不要我帮忙啊？不用了，你先坐会儿吧。信吗？怎么，有人说要给你寄信吗？嗯，没有就算了。这小伙怎么回事啊？每天都问有没有人给他寄信，是不是有人追求他呀？等情书呢吧？别乱说！看，我没乱说。你有没有发现，最近小坤那情绪比前两天好多了？我告诉你啊，这年轻人的感情啊。来得快，去得也快，跟你似的。别什么事都往我身上扯。当然，如果你能主动的站出来，在报纸上发表一篇声明，说你在采访的时候。偏听偏信，以讹传讹，以致给海天和长盛公司的名誉造成了不良的影响。那么，我将给你一定的经济补偿。你说的这一定是多少？能否给我一个具体的数字？一百万。我必须承认，你开出的这个条件的确很诱人，我都有些动心了。如果你答应的话，我现在就可以先付你五十万的定金。只可惜，你找错了对象。没有人会拒绝到手的财富的，除非是傻瓜。知道我是傻瓜的人并不多，你有幸成为了其中的一个。啊，麻烦你告诉一下陈少泽，我郭伟到底是个什么样的人？郭伟，我今天来，少泽不知道。不知道？不是他指使你来的吗？其实，海天这次的事情。少泽全都不知道。
。如果你能证明是我主使的，我去自首。你今天怎么想起来约我了？时间过得真快，一晃已经十年了。我们已经离开这个学校十年了。想想当年，我们也曾经在这儿度过了一段非常难忘的日子。看那个教学楼，那是我第一次来到这所学校，新生报道的地方，也是我第一次看到你的地方。我记得那个时候，你穿了一条非常漂亮的裙子，白色的。当时我记得你好像是穿了一件很旧，但是洗得很干净的花格衬衫，就呆呆的一个人站在一边。我那个时候就想，这个女孩是谁呀、啊？长得那么漂亮，她会被分到哪个班呢？没想到。我们被分到了一个班，而且还被分到了一个寝室，成为了好朋友。你最吸引我的是你的那双眼睛，又一双会说话的眼睛。你最吸引我的，是你的气质，那种与生俱来的气质。很多人被这种气质所吸引，是吸引了不少的人，但是有一个却是例外，因为他的出现改变了很多的东西，可能是老天爷特意派他来考验我们的吧。结果。我们都没经受住考验，关于嗯，海天上次的事儿，是不是你做的？你知道了，你这样做害了很多人。我也不想，可是生意场上就是这样，有人在岸上就得有人落水。再说了，少泽需要钱，他需要很多钱去实现他的理想。其实实现理想的方式有很多。你这样，我这样怎么了？少泽跟这件事情有多少关联？少泽是什么样一个人，你还不清楚吗？我们当初那么做。都是瞒着他的。你这不是帮他，是害他。我还用不着你来说我。你不也一样傻吗？一个劲儿的在电视上替我们宣传。要不是你，我们的股价也不会涨得这么快。你们利用我？我可没有，是你自愿的。那么多的股评人。为什么单单就你在电视上这么讲？为什么呀？还不是因为他呀。
现在我们三个人都脱不了干系。你更高明点儿，居然去装疯。不过你放心，所有的原始资料都已经被我们销毁了。现在没有任何证据能够证明上次的股票事件是人为造成的。真没想到你会变成今天这个样子。你以为你就没变啊？我想我们已经没什么可好说的。再见。咱们两个就没有必要说再见了。今天接到你的电话的时候，我感到很惊奇。为什么？这可是你第一次主动约我呀。其实我们俩人就这么看看风景，也是一件很舒心的事情。你不想问问我？为什么约你出来？不问，你会告诉我的。你对自己这么自信？我不是对自己自信，而是我知道，你不是想把说的话都咽在肚子里面。是吗？你是把所有的心事都写在脸上的人，尤其是你的眼睛。眼睛。对，眼睛。如果你心里想掩饰什么东西的话，你的眼睛就是你的背叛者。那你知道我现在在想什么吗？你现在想的事情，肯定与我有关。跟你没关系的话，我也不会来找你。如果真的跟你没关系的话，我可能就轻松多了。哦，那你说说看。事情我查的差不多了。怎么样？结果是什么？海天确实有坐庄。我没有。我知道你没有。可是你知道谁有吗？观音和潘石凯在利用我对你的信任，他们借我的口，在电视上散播海天的利好消息，引诱股民上当，盲目的跟进，然后又用非法的技术手段引起股市的波动，以此赚取巨额利润。我没说错吧？你说的很对，可我绝对是清白。可是。你觉得你清白得了吗？你作为海天的总裁，公司出了这么大的事情，你难道一点责任都没有吗？当我知道的时候，他们已经把事情做完了。他们把钱，他们把钱投在了水循环的工程上。你好糊涂！我承认我是有责任的，可我能怎么办？就像你说的，我是总裁。关云和世凯做了这种事情，我说我自己不知道，外边的人谁能相信呢？到时候查下来，首先一个就是我，我被潘世凯给设计了，他骗取了我公司所有的签字，所以真的有那么一天，我就……现在证监会已经对城市和金海做出了处罚，我也把潘世凯赶出了海天。小山，请你相信。以后再也不会出现这种情况
我向你保证小姐，你怎么醒了？这么晚了，你怎么不睡啊？今天是第一种危机的最后一集，我醒了。对不起，打扰你休息了。没事，你先看吧，看完了早点睡啊。谢谢徐小姐。个罐子，就是那种易拉罐儿。我突
突然感觉到，我好像在哪儿听过这种声音，就是那天晚上。我别紧张，慢慢来。你想起什么来了？我想不起来了。好像是看到了什么，一些让我害怕的东西，是东西还是人？想不起来了。我记得我当时大叫了一声，后来，后来小琴就把我叫醒了。小琴现在在家吗？好像出去了吧？这样吧，你先闭上眼睛休息一会儿，我去下洗手间。小川姐，嗯，最近几天你的睡眠怎么样？不好，和前几天一样，一直都睡不着。吃药了吗？吃了，而且还加量了呢。但是怎么感觉，好像越加越睡不着似的。你吃的是什么药啊？安定啊。能给我看看吗？我能拿走一片吗？啊，拿吧。哦，对了，嗯，这是你的日记本，我觉得还是应该还给你。真对不起，我看了你的日记，没事。是我让你看。徐小姐，我回来了。小陈医生也来了。啊，小琴，你出去买东西了？嗯，超市人可多了。小琴，这么长时间我还不知道你姓什么呢。哦，我姓欧，欧。这个姓挺少的。请，你过来。你把这药放回去吧。这药怎么会在这儿呢？啊，刚才哦，我再给他介绍一种新药。哦。出来走走，这头还好一点。哎，徐小姐，哎，徐小姐，你好，可不可以给你们家小琴带个信儿？她在我这儿租了几张影碟，都几个月没还了。呃，她还有这个爱好呢，我还真不知道。她以前常来，这几个月不来了。我昨天一查账啊，好几张没还呢。哦，哎呦，真对不起
，我不知道这个事儿，那我回去就跟他讲啊。哎，行，谢谢，谢谢，再见，再见，再见。这事儿，你不知道小琴喜欢看影碟啊？他平时话挺少的。再说，我工作那么忙，哪顾得上这些？哦，你先回去吧，我要去买份报纸。那我先回去了啊。嗯，再见。晴啊，你没锁门啊不好意思啊，刚才忘了问你，小琴借的那几张碟都是什么呀？你看，喏，喏喏喏，一共四张，《午夜凶铃》《金声尖叫》《女巫布莱尔》，还有这个《半夜在敲门》，都是四月份见的。你看看，这么长时间了，我都忘了。怎么都是恐怖片啊？现在年轻人呢、啊，都爱看恐怖片，尤其你们家小琴特别爱看。他每次来借的都是恐怖片，有的一个片子还看三四遍，到后来还说我这儿的片子啊不好看，一点都不恐怖。你说说，现在年轻人胆子是不是大一点？不行啊。我把你房间打扫了一遍。啊！对了，大青，一线店的老板说你有几盘碟还没还回去是吧？哦，我知道了，抓紧时间给人还呢。啊干嘛去啊？我我去还碟。你喜欢看这种电影啊？没事儿干，瞎看呗。看这么多恐怖片，不会害怕吗？我才不怕呢，不像有些人，看多了就睡不着觉。啊、哦，没什么事儿，我先还碟去了。你好，沈小姐，这是你的快件。好，谢谢。麻烦你签收一下。好的，嗯。陈小姐，不好意思，拖了这么久才给你回信，因为我家的那张毕业照已经找不到了，所以我联系到了原来小琴她班的班长，他把她保存的毕业照寄给了我，现在我转寄给你，希望能对你解决疑问有所帮助。小琴就是前排从左往右数第四的那个女同学，我特地用红笔圈出来了，一遍一遍认，装满。天哪，果然是他。小姐，陈小姐来了。哦，哎，给她倒杯水吧。哦，不用了。小琴，你过来一下，我有点事儿要问你。这张照片你见过吗？嗯
那你看，从左数第四个人，你应该知道他是谁吧？我不知道。你想说什么？这么火急火燎的叫你过来，什么事啊？找你来肯定是有事儿。呃，你先进去坐吧。好。怎么样？怎么样？好点了吗？好多了。先给你们看张照片吧。别个照片啊！小琴，这不是你吗？原来你是卫校毕业的呀，这怎么从来没听你说起过呀？你认错人了，那上面的人不是我。哎，这明明是你啊！我再说一遍，那个上面的人不是我，我也没上过什么卫生学校。既然你说你不认识他，那我来告诉你他是谁。照片上那个女孩。叫彭小琴，她有一个哥哥叫彭小军。原来你是彭小军的妹妹啊？你为什么不告诉我们呀、啊？他当然不会说了，要不然怎么可能有机会来偷偷的接近小山姐呢？为什么要偷偷呢？小琴，你为什么不跟我讲呢？你要跟我讲的话，我会把你当成亲妹妹一样的呀。我承认，我是彭小军的妹妹，可我也用不着你的可怜。就是你这个女人，就是你，害得我们家家破人亡。我恨你，我恨你了十年。这十年，我没有一天忘记过要对你的报复。为什么呀？为什么？难道你忘了我哥哥是怎么死的了吗？不，不，小琴，你听我讲，你哥的死不是你想象的那样。我那天，我那天只是跟他说了我的心里话。我没想到他接受不了，真的，我真的没想到他会会去自杀。我要知道他会这样做的话，我你肯定死的人是我自己，你明白吗，小琴？那你为什么不去死啊？当初是你自己答应我哥哥，向他承诺要嫁给他的，并不是我哥哥这么逼你做的，对吗？是，我哥哥对你那么好啊。帮你照顾你的父亲，他不管多辛苦，都要到你的大学去看你。那个时候我不知道，为什么哥哥每次看完你回来之后，都变得心事重重的。后来我知道，其实对于你们两个的事情，村上早就议论纷纷了。他们说我哥哥癞蛤蟆想吃天鹅肉，我哥哥太老实了，他心想啊，只有用事实证明给那些人看，所以他一心一意的等你从大学毕业。对不起，小青，我真的，他从来没跟我说过这些，所以我不知道。你当然不知道了。那时候的你只知道在大学里跟另外一个男人谈情说爱，怎么会想到去关心一下我的哥哥呢？不是的，小琴，你不明白，有些事情连我自己都没有料到。你不要再跟我找借口了。我哥哥，他人已经死了。
，这么多年，难道你就一点内疚都没有吗？我有，我一直在内疚。我不是在给自己推卸责任，我我知道，我对不起小军，对不起你们全家。最可怜的就是我爸爸，他知道我哥哥死了，当时就瘫痪了，一直躺在床上，再也没有起来。你知道这意味着什么吗？就这样，我的家，一个好端端的家。就这样完了，完了。后来，买车的钱，付完爸爸的医药费，也剩不下多少了。我们的家境一天不如一天，一天不如一天。没两年，爸爸也死了。从那个时候我就发誓，就算找你到天涯海角，我也一定要把你找到。我一定要让你尝尝痛苦是什么滋味。后来，我考上了龙岩卫生学校。毕业以后，我就到处打听你在哪儿。后来听说你来这儿了，所以我也来了。人海茫茫，起初我根本就不知道到哪儿去找到你。说来也巧了，就在那天，你上电视了。哎，回来了。哎，小齐，回来啦。嗯，怎么样？大家要不要你？他们可以让我先试试看。先干一个月，那不错了。只要有活干，就有饭吃。你还挑剔什么呀？知道。可是我那些留在县城里的同学，他们都已经分到正规的大医院去了。没办法，谁叫你到大城市来的？在这里，人家就连硕士毕业的还要找不到工作的呢。哎，你们快看，我表姐就是给他当秘书的。你看人家又漂亮又能干，我什么时候才能像他一样啊？哦，对了，前两天我表姐还问我要给她家找个小阿姨，你们谁想去的？我去。呃，明天中午可能不行，明天中午要到电视台去录节目。啊。呃，那好吧，好吧，好吧，哎，哎，是这样子，我突然介绍小阿姨来了，啊，我们先不说了，啊，好嘞，嗯，再见。把包放下吧。你姓什么？我姓欧，叫欧小琴。很少有的姓。你老家是哪儿的？老家是龙岩的。哦，你也是龙岩的。嗯。那我们还是老乡啊。久了，我发现他晚上特别怕黑，怕到有些神经质，就连睡觉也总是喜欢开着灯，而且他夜里还常常做噩梦我想知道的是
，你是不是用过“恐怖使者”这个名字给小山姐发过邮件？对，那些邮件都是我发的。起初我只想吓吓他，可后来我改变主意了，因为我发现他正在跟一个男人约会。这个男人就是他大学时的恋人。你大哥，陈少泽。我绝对不会放过他。后来，我在他的名片上发现了他的邮箱地址。以后每个月的八号，我都给他寄一封，内容全部是自杀的图片，因为我想提醒他，不要忘记我哥哥的死。不管你做什么，我都不怨你。我知道你恨我，但是你也看到了，这些年我过得并不轻松。不怪我，那是因为你根本就不知道我都对你做了些什么。小齐，平常你给他吃的那瓶药根本就不是安眠药，对不对？对。我怎么能让他就这么安安稳稳的睡好觉呢？正好他要吃药，所以我就把他的安眠药都换成了提神的药。小姐，哎，你好，你们这儿有什么提神的药？提神药？哦，这两天我老是犯困，想吃点药提提精神。哦，那好，我给你找找吧，谢谢。小姐，这名叫提神药。谢谢。还做了什么？你不是一直都想知道，他到底是怎么疯的吗？我现在就告诉你。这碟怎么多？啊、嗯，一个片子十块钱押金，一天一块钱。有恐怖片吗？可多了，那边架子上全是，我已经分好类了，自己找吧
我晚上不回来吃，你自己吃吧啊。哦我在看那些恐怖录像带的过程当中，突然冒出了个想法：我要把那些恐怖镜头都录下来，将来说不定会有用的。前一段时间，他的情绪很不好。也是股市动荡最厉害的时候，他每天都工作到很晚，工作压力也很大。那天，我正好从电视上看见一条股民跳楼的消息，所有的人都认为那个股民是冲他去的。才刚刚得到的消息，一个男子在联华投资大厦跳楼自杀。本台记者匆匆赶往现场，拍下了令人惋惜的一幕。该跳楼男子是一名股民，据推测，其跳楼原因可能和近期的股市动荡有关。警方和医务人员虽然及时赶到，但仍无法劝阻这名男子打消念头。目前，相关单位已经对此事件展开了调查。就是那一天，我知道自己的机会来了。我把以前录过的一些恐怖片和那个新闻报道剪在一起。等你回来。徐小姐，你回来了，我去给你烧洗澡水。好。徐小姐，今天我看电视了，新闻里说有个股民跳楼了，就在你上班的那个地方。大姐，洗澡水烧了，我没什么别的事，我先睡了。你也早点休息吧。在你洗澡的时候，我悄悄的跑出去，挑好时间。回到自己的房间后，我的心里仍然砰砰乱跳，既紧张又兴奋。后来我听到你回到了房里，心里暗暗掐算着时间。时间一秒一秒的过去了，咔嚓一声，客厅里的电视准时开了。接着我听到你在叫我的名字，小琴。我大气都不敢出，小琴，心都快从嗓子眼里跳出来了。后来我就听到
，小陈医生，你现在明白了吧？他就是这么疯的。我记起来了，我想起来了，我想起来了。我记起来了，为什么要这样？现在你的记忆力已经完全恢复了，知道吗？是不是老天在惩罚我？我已经受了那么多苦，为什么他还不放过我？不会的，从今天开始，以前那些事全都过去了，你不要再多想了。小琴。小山他是无辜的，要冲你冲我来。我也没想放过你，只是没有找到机会。好了，这件事情就是这样，我也该走了。站住！你要去哪儿？放心，我不是想逃跑，我知道自己该去什么地方。小齐。